este mes de agosto, el día 23, eh, se hace la regata de salud desde de, de, de Aciago a Cabazo. Eh, los de Cabazo van remando tapiados y vuelven remando. Un sacrificio grande para ellos. Y ya, ya el día 23 llega la isla de Apiado y el día 25 llega la comunidad de la isla de Taco, que queda más lejos. Y ya la otra isla queda más cerca, que al lado de Chalonec, que está llegando el día 28. Y, y el día 29 ya se hace la producción de, de bandera, en la noche el día Cruci, y el día de ayer que fue el día 30, el día Santa Rosa de Lima se celebra lo que es la producción general. ¿Ah? con la imagen de Jesús Nazareno. Y finalizando el día 31 con la, con la posición que es la economiza de la fiesta de Rosca, de Cabildo. Esa es la finalización de la fiesta que termina hoy día. Yo, mi labor lo inicié hace 25 años ya aproximadamente. Llegué trabajando de venta de, de ropa tal como está el comerciante afuera. Pero el primer día que llegué aquí yo me enamoré del santo y me salí y vendí mi ropa. Yo no me andaba con un socio y el socio vendió la ropa. Es que yo soy comerciante, pero comerciante de productos del mar. Y ese año justo cayó la, la enfermedad del cólera y tuve que salir a buscar otra actividad y me puse a trabajar en ropa. Y por un amigo llegué aquí, a esta fiesta. Fue en un mes de enero, la tercera semana de enero. Y desde ahí estoy... Estoy trabajando hacia el santo, ya no vine nunca más con, con mercadería a trabajar, solamente a, a trabajar por él, porque me enamoré de él y no, no me he podido salir de aquí. Un mes antes ya estoy programando mi venida, tres días antes estoy acá, contactándolo con las personas acá, Tenés, entregando todo mi esfuerzo, mi ayuda las dos veces en el año y, y como me ven ustedes. Me encontraron en una embarcación que venía ahí, te veníamos pasado el frío, todas las cosas, pero hay que llegar aquí porque más fuerza es el santo que nosotros. Me entrega tanta sabiduría, tanta entrega, tanta devoción a personas de una y otra forma que hay personas enfermas, el siguiente año vienen a agradecer que se han sanado y ahí estamos nosotros. Bueno, el nazareno es una, una imagen que apunta a las características, algunas de las características del barroco, como es esta cosa del sufrimiento, el, el sufrimiento como un elemento eh, de culto, y el sufrimiento también como un, un elemento de, de salvación, de purificación. Eh, la purificación se da con el sufrimiento en ese concepto, pero también, y eso también está presente en, en la imagen, por la imagen misma. No es un Cristo descrucificado, sino que es un Cristo que lleva la cruz. ¿eh? Incluso no es el Cristo muerto que aparece en, en gran parte de los crucifijos, por ejemplo, sino que, o el Cristo en, en agonía, sino que es el Cristo que está sufriendo y que va hacia el Calvario. ¿eh?